లాక్డౌన్ మరి దొంగలు ఇంట్లోనే ఉంటుర్రా మొగాలు అంతా ఇంట్లోనే ఉండవట్రి మరి నిమ్మలంగానే ఉంటుర్రా ఆంధ్ర తోళ్ళు అయితే ఆంధ్ర లీడర్లు అది ఓలొల్లి ఇగో గ్యాన్ని ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చినాం మొదలు అయితే హెడ్లైన్ చూడరి అందరూ పెట్టుకోవాల్సిందే మాస్ లా పర్వా చేస్తే మనకే పెద్ద రిస్క్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి హాట్ స్పాట్లు బయట బాగానే తిరుగుతున్నారు జనాలు లాక్డౌన్ ఉంటదా ఎత్తేస్తారా ఎవలేమంటుర్రో మీరు వింటారా ఈ టైమ్ లో చేయబోయిండు డ్యూటీ ఈ దొంగనకు ఇంకా ఎవ్వల్లేరు పోటీ పద్మ వల్ల జరిగిన ఫాయిదా టిక్టాక్ యూజర్ లారా ఇంట్లో ఉండి ఎన్ని టిక్టాక్ లైనా చేయరు కానీ ఒక్క అడుగు ఒక్క అడుగు కూడా బయట పెట్టకూర్రి కరోనా ఉన్నది అమ్మో దేశంలో గంత మందికి వైరస్ అంటుకున్నదంట గింత మంది పానం పోయిందట ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తే ఇంకింత మందికి అంటుకుంటదంట చా హోటల్లో బిర్యానీ తినకుండా అయినాం బార్లా బీర్ల తానం లేకుండా అయింది టాకీస్ లా సినిమాలు చూసే భాగ్యం లేకవాయ్ దోస్తులను కలవకుండా అయితే బర్త్డే పార్టీలను గిట్ల అన్ని ఆపి పాడైంది పెండిల ముహూర్తాలు వెళ్ళిపోవట్టే గుడిల దేవుణ్ణి చూడక ఎన్నో రోజుల అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతుండ్రంట మరి ఇక వైరస్ తెచ్చిన లాక్డౌన్ వల్ల మనకేం ఫైదా కాలేదా బరా బరైందులా బయట తిరగకున్నా బతుకొచ్చని బర్గాలు లేకున్నా కడుపు నిండుతుందని మందు లేకుంటే లోకం మునిగిపోదని ఇరక చేసింది ఇక మతుంటే ఇంట్లో ఊసాను కూడా ఆపిస్తాని ఇవ్వచ్చని ఇంటి ఆమె కాసరైతే ఎంత మూర్చిపోతుందని పిల్లలతో ఆడుకుంటే ఆనందం ఏడ దొరకదని చూపించింది మనమే కాదు మన ఇంటి పక్క వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఉండాలని అమీర్ అయినా గరీబ్ అయినా ఆపత్తు కాలం లొక్కటేనని సినిమా యాక్టర్లు నవ్విచ్చటోళ్లే గాని రియల్ హీరోలు కాదని రుజువు చేసింది డేంజర్ పరిస్థితుల డాక్టర్లే దేవుళ్ళని పోలీసులే రక్షకులని సపాయి వాళ్ళే సహాయం అవుతారని కష్టపడే వారి విలువ ఎరకయేసి పాదాలు గడిగి పూలు చల్లే భాగ్యం కల్పించింది పక్కోలనే పట్టించుకునే తీర్వాటం లేనోళ్ళనే మర్కం జడిపేసి మానవత్వాన్ని బతికించే మనసున్న మహారాజులు ఇంకా ఉన్నారని లోకానికి చూపించింది పెట్రోల్ లేకుంటే బతుకు బండి జాగదని ఫీల్ అయ్యేటోళ్లకు కోట్ల లీటర్ల సమరం మిగిలిచ్చింది మంచి గాలి కోసం దేవులాడే పట్నపోలకు మట్టి వాసన వీల్చి అదృష్టం కలిగింది బండ్ల సప్పుడు కాల్ర ఆరంలో మూత లేకుంటే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో చూపించింది ఇరవై రోజుల సంధి దొంగతనాలు లేవు చిడాయించు లేదు పుస్తెల తెంపులు లేదు నేరాలు గోరాలు ఆపింది లాక్డౌన్ అడవిలో హాయిగా బతికే జీవరాశిని జూ పార్క్ లో పెడితే ఎట్లుంటుందో ఇప్పుడు మనల్ని ఇంట్లోకి వెళ్లి బయటికి రానియకుంటే అర్థమవుతుంది గంగా నది శుద్ధి కోసం ఏళ్ల సంధి వేల కోట్ల రూపాయలు గంగల పోసినా గాంధీ ఇక వైరస్ పదిహేను రోజులనే వేసింది చుట్టుముట్టు కంపెనీలను బంధు పెట్టించి అమెరికా అనే స్వర్గం ఇటలియే ఇంద్రలోకం అనుకునేటోళ్లకు పుట్టిన దేశం గొప్పతనం ఎరక చేసింది మనం అన్నింట్లో ఎనకనే అనుకుంటాం గాని ఎన్నో దేశాలకు సంజీవిని అసంటి గోళీలు పంపి అక్కడ ఉన్న ఫానాన్ని నిలబెడుతున్నాం ఇంతకంటే గొప్ప ఏముంటది ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే పొద్దుగాల తీర్మానొచ్చేదాకా చెప్పినా ఒడువయ్యి మొత్తం భూగులతోటే బతకకుండా ఇన్నింట్లో మంచి జరిగిందనే కొంత ఆశతోటి బతుకుదాం లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉందాం ఏందే మాకి గోస ఏడ పుట్టినావో ఆడినే సచ్చేదానికి దునియా మొత్తాన్ని అరుచుకుంటున్నావు పదహారు లక్షల ఇరవై రెండు వేల మందికి అంటినావు తొంభై ఏడు వేల మంది పానాలు మింగినావు ఇంకా సాలలేదానే ఇంకెందరిని ముట్టుకుంటావు ఇంకెందరి ఔషధి ఇస్తావు కోటాను కోట్ల మంది గజ్జున వణికిస్తున్నావు ఈ భూమి మీద మనుషులు బతికినన్ని రోజులు నిన్ను యాద్ చేసుకునేటట్టు చేసినావు సరిపోలేదానే పోయే మా తెలంగాణకి వెళ్ళిపోయే చచ్చిపోయే కేసులు ఎక్కువ ఏరియాలకు ఎవరిని ఓనిస్తలేరు అందులో బయటికి రానిస్తలేరు ఏడు కాడికి కంచలు బారిగేట్లు పెట్టి బంద వస్తూ ఉంటున్నారు లోపట ఉన్న వాళ్ళ మంచి షెడ్యూల్ మొత్తం సర్కారు వాళ్ళే అరుచుకుంటున్నారు గట్లనే ఎవరికన్నా ఏమన్నా తిప్పాలు ఉంటే పోలీసులకు ఒక్క ఫోన్ కొడితే చాలు అంతా అల్లే చూసుకుంటున్నారు ఇక ఇల్లు తిరిగి అందరికి పరీక్షలు చేస్తున్నారు దావకాన్లు ఉన్న వాళ్ళని కొందరు ఇంటికి పంపిరు పానం బాగైనందుకు అయితే ఖమ్మం డిఎస్పీ సార్ ఇట్లనే ఇంటికి పంపించినాక వైరస్ అంటిందని తేలింది రిపోర్టుల ఏమంటే మళ్ళా దావకాన్లు షేరిక్ చేసిరు అంటే ఒక్కొక్క పారి అంత అలకగా బయట పడతలేదన్నట్టు పరిస్థితి ఇంత సీరియస్ ఉన్నది కాబట్టి సీఎం సార్ ఇయాల ఆఫీసర్లతో మళ్ళో పారి మీటింగ్ పెట్టిండు ఇంకో దిక్కు మంత్రులు గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతూనే ఉన్నారు అగో మళ్ళన్న చుట్టూ ఎందరు ఉన్నారో కానీ ఇదే సారు పబ్లిక్ ఏం చెప్తున్నాడో ఈనుండి ఇక పబ్లిక్ తిప్పలు తీరుస్తుంది కాసర అయ్యేటోళ్ళు అయితేనే ఉన్నారు సరుకు సౌదాలు వంచుతూనే ఉన్నారు పోలీసుల సేవలను యాద్ చేసుకుంటే చిరంజీవి సార్ కి వీడియోని పబ్లిక్ లో కిడ్చిండు పోలీసు వారు చేస్తున్నటువంటి ఈ అమోఘమైనటువంటి ప్రయత్నానికి పోలీసు బిడ్డగా వారికి చేతులెత్తి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను జై 
ఏహే ఏప్పుడు ఆఫీసు ఆఫీసు ఎంతకని చేయాలి ఈ ఆస్టకు వస్తున్నది పండుగల పూట కూడా పని చేయాలంటే ఎట్లా నువ్వులా నాలుగు రోజులు సెలవు వస్తే మంచిగా ఉండును హాయిగా ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుందుము పిల్లలతో ఆడుకుందామంటే అస్సలు టైమే దొరకతలేదు అని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది మాకు సెలవులు కావాలనో మాకు సెలవులు కావాలనో అని చెవుల కందరీగా లేక పోరుబెట్టేటోళ్ళు ఇప్పుడు మంచిగా ఇంట్లో ఉంటుండ్రా అంటే ఎట్లా ఉరుకుతున్నా చూడు రిజరా ఏహే నాకు కాదు నా తోకకు చెప్పురు అన్నట్టుగానే ఉంది పోర్రి అస్సలు ఆగుతలేరు పబ్లిక్ బండ్లు కార్లు వేసుకుని ఎట్లా వస్తున్నారో చూడూరి అసలే బయటకు వెళ్ళొద్దురా నాయన అంటే కొందరు ఉత్తములు హెల్మెట్లు పెట్టుకుంటలేరు సీటు బెల్ట్ చుట్టుకుంటలేరు రోడ్లన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి అబ్బా నా కోసమే వేసిండ్రు అన్నట్టుగా దంచకపోతుండ్రు కానీ పోలీసులు కూడా ఏం ఊకుంటలేరు రారి రారి అనుకుంటా వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చిన టాపుతుండ్రు చలాన్లు రాస్తుండ్రు కేసులు పెడుతుండ్రు బండ్లు తీసుకుపోయి స్టేషన్లో పెట్టుకుంటుండ్రు లాక్డౌన్ ఎత్తేసినాక గప్పుడు ఇస్తారు ఇళ్ల బండ్లు ఇళ్లకు పట్నంలో ఇదే కథ జిల్లాలో ఇదే కథ అర్జెంట్ పనులు ఉంటే తప్పు విడిచిపెడతలేరు ఇక ఆదిలాబాద్ జిల్లా తాంసీబీ అనే ఊర్లో ఆడివిల్లలే చెక్ పోస్ట్ పెట్టి కావాలి నిలబడుతుండ్రు ఊర్లకు ఎవరిని రాణిస్తలేరు బయటకు ఓనిస్తలేరు ఆపతి పని ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే విడిచిపెడుతుండ్రు అయినా ఇంతగానం చెప్తుంది ఆపుతుంది ఎవరి కోసం మన కోసమే కదా ఊకూక రోడ్ల మీద కురుకొచ్చి అంతగానం మర్రేసే మామూలు ఏముందో ఆ మీరు ఇట్లనే తిరిగిరా అంటే ఏడన ఒకతానక వైరస్ గాడు మీ బండెక్కి మీ ఇంటికి వస్తాడు మీ ఇష్టం ఇక అవును ఈ బుధారం నాడు లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారా లేకుంటే ఇట్లనే ఉంచుతారా వైరస్ ఊరుకుడు దేశమంతా ఒకటే తీరులో ఉన్నదా లేకుంటే తక్కువ ఉన్న జాగ్రత్తలో లాక్డౌన్ తీసేస్తారా ఒక రాష్ట్రం అట్లా ఉంచి ఇంకో రాష్ట్రంలో తీసేస్తే ఏం ఫాయిదానులా మరి దీనికి సీఎంలు ఒప్పుకుంటారా అసలు సెంటర్ వాళ్ళు ఏమంటారు అని చాలా మందికి డౌట్లు ఉన్నాయి మరి దేశమంతా ఓ పారి తిరగొద్దాం పారి ఏ ఏ రాష్ట్రంలో ఏమంటారో పంజాబ్ సర్కార్ బా జాప్తి చెప్పేసింది లాక్డౌన్ ఇట్లనే ఉంచుతామని ఈ నెలల్లే దాకా అన్ని బంద్ పెడతారట ఆ రాష్ట్రంలా ఓరిస్సా సీఎం సార్ ఇట్లా ఇదే మాట అంటుండు ఆత్ర మాత్రంలా లాక్డౌన్ విషయం ఎంతసరి పరేషాన్ లో పడతాం అని అంటుండు కర్ణాటక సర్కార్ గిట్లా ఇంకొన్ని ఆరాలు పబ్లిక్ ని ఇంట్లోకెళ్లి రానియకుంటేనే మంచిది అంటున్నది మహారాష్ట్ర లా మస్తు కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి లాక్డౌన్ ఉండాల్సిందే అని అంటున్నట ఇక ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో వైరస్ మొత్తం కంట్రోల్ అయినాకనే పబ్లిక్ ను బయట తిరగనిస్తారట కేరళ కేసులు చాలానే ఉన్నాయి కాబట్టి లాక్డౌన్ ఉండాల్సిందే అనేది అక్కడ మాట ఢిల్లీలా రూల్స్ ఇంకింత స్ట్రిక్ట్ చేసిండ్రు ఇక మన సీఎం సార్ అయితే అందరికంటే ముందే చెప్పే బంద్ ఉంటేనే మంచిది అని అయితే కేసులు తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాలేమో లాక్డౌన్ తీసేయాలి అంటున్నాయట ఎందుకంటే బిజినెస్ లు నడబయ్యి సర్కార్లు దివాలా తీస్తాయి అనేది ఇల్ల మాట ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కో తీరులో ఉన్నది కాబట్టి రేపు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో మోడీ సార్ వీడియోలా మాట్లాడతాడు ఎవలేమంటున్నది ఇన్నాక ఫైనల్ నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నదట ఈ ముచ్చట ఇట్లుంటే ఆపతి టైమ్ లా మస్తు కష్టపడుతున్నారని డాక్టర్లు నర్సులు దావకానాల పని చేస్తున్న వాళ్ళ జీతాలు డబల్ చేస్తుంది హర్యానా సర్కార్ దేనికి దండాలు పెడుతున్నావు పద్మ ఏంది నువ్వు దండాలు పెడుతుంది టిక్ టాక్ ఇంట్లో ఉండి మంచిగా టైం పాస్ ఇస్తుందనా యాంకరమ్మా ఏమంటివి ఏమంటివి టైం పాస్ నెపమున్న దండాలు పెట్టడం లేదే సాయం నెపమున తలుసుకుంటే సరే సరే మొదలుని టిక్ టాక్ బంద్ పెట్టి మామూలుగా మాట్లాడు ఎప్పుడు టిక్ టాక్ చేస్తావు టిక్ టాక్ చేస్తావు అని వదులుతావు కదా కరోనా బాధితులకు మా టిక్ టాక్ హెల్ప్ చేసిందమ్మా హెడ్స్ ఆఫ్ టిక్ టాక్ పోర్ని కరోనా సహాయ నిధికి పైసలు ఇచ్చిందని సంబర పడుతున్నావా అవును ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ పక్క కరోనా ఇంకో పక్క చెడగొట్టు ఆనలతో రైతులు ఆగం సాయం చేసేవారే లేరా ఓ వాళ్ళకి లీడర్లు సాయం చేస్తేనే ఉన్నారు గానీ మొదలు ఆ టిక్ టాక్ లోకి బయటికి రా కరోనా బాధితులకు మా టిక్ టాక్ యాప్ వేల కోట్లు సాయం చేసింది దీనమ్మ కరోనా జీవితం కథం కావాలి దెబ్బతోటి అది కాదు పద్మ టిక్ టాక్ యాప్ సాయం చేసింది మరి టిక్ టాక్ చేసేటోళ్ళు ఏం సాయం చేసిరు టిక్ టాక్ చేస్తున్న నా సొంటోళ్ళు కొన్ని కోట్ల మంది టిక్ టాక్ యూజర్ల వల్లనే కదా ఆ టిక్ టాక్ యాప్ కి కోట్ల పైసలు వచ్చేది ఆహా టిక్ టాక్ యాప్ వాడకం చేయడం వల్ల ఆ పైకం ఇచ్చిరు అందులో నా కష్టం గిట్లుంది అంటావు అంతేనా మంచిగా ఉంది అమ్మా అంతేగా అంతేగా మేము లేకుంటే దానికి అంత పేరు ఎట్లొచ్చింది వేల కోట్లు ఎట్లా సాయం చేసింది దాని తలకాయ 
గా వైరస్ చైనాలో పుట్టింది టిక్ టాక్ ఇట్లా చైనాదే ఆపది టైమ్ లో ఆదుకుంటారు కాబట్టి మంచిదేలే టిక్ టాక్ యూజర్ లారా ఇంట్లో ఉండి ఎన్ని టిక్ టాక్ లైనా చేయరు కానీ ఒక్క అడుగు ఒక్క అడుగు కూడా బయట పెట్టకూడదు కరోనా ఉన్నది టిక్ టాక్ ఒక్కటే కాదు పద్మ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ గిట్లా సాయం చేసినాయి మళ్ళీ ఆలంద అల్వావు మంచి మంచిది నేను టిక్ టాక్ ఆర్డర్ చేస్తున్నా కాబట్టి నేను దాచుకుంటున్నా కావాలంటే నువ్వు దాచుకో గా సరే గాని నువ్వు పొదంత టిక్ టాక్ చేసుకుంటూ ఉండకు కుదిరితే టిక్ టాక్ లు చేయురి వీలైతే సీరియల్ చూడురి నచ్చితే సినిమాలు చూడురి గాని బయట మాత్రం కరోనా ఉండని గుర్తించురి ఎంత సాయం చేసినా పోలీసులు ఎంత కాపలా కాసినా డాక్టర్లు ఎంత వైద్యాలు చేసినా తిరిగేటోళ్ళు తిరుగుతానే ఉన్నారు అయ్యా పోలీస్ హచో హచో మేము ఇంట్లో మీ రోడ్ల మీద గ్రేట్ అండి జాబులు చేసేటోళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు టీచర్లు ఇంట్లోనే ఉన్నారు లాయర్లు ఇంట్లోనే ఉన్నారు యాక్టర్లు ఇంట్లోనే ఉన్నారు డ్రైవర్లు ఇంట్లోనే ఉన్నారు బ్యారాలు చేసేటోళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు షాప్లలో పనిచేసేటోళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు సినిమా టాకెస్ లో పనిచేసేటోళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు హోటళ్లలో పనిచేసేటోళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఏహే డాక్టర్లు పోలీసులు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు తప్ప అందరు పనులు బంద్ చేసిండ్రు కానీ కానీ అవు అందరి ఇంట్లో నాకు ఈ దొంగను మాత్రం డ్యూటీలు చేస్తున్నాడు పేరు అప్పల నాయుడు పట్నంలో మీర్పేట ఏరియాల జనతా కర్ఫ్యూ ఒక్క రోజు ముందు దాకా మంచిగానే దోషిండు అలవాటైన పానమా ఇప్పుడు ఇంట్లో నుండి అన్నతోటి కాలే చేతులు గులగుల పెట్టినాయి కాళ్ళు రివరివా అన్నాయి కార్ వేసుకొని డ్యూటీకి బయలుండు పోలీసులు ఆపి గీ టైం లేడికి పోతున్నావు అని గదిరిచ్చి అడిగితే డ్యూటీకి పోతున్నా అన్నాడట ఏం డ్యూటీ ఏడు ఆపీసా అని అడిగితే దొంగ డ్యూటీ ఏ ఇల్లు అయినా ఆపీసే అన్నాడట దెబ్బ ఫ్యూజులు అవుతాయి ఈ పోలీసులకు ఈ గేమున్నది గుంజుకొచ్చి స్టేషన్ లో కొట్టుకొచ్చిరు అనుకుంటురా కాదు తీసుకుపోయి సపరేట్ దావకాన్ నుంచి వైరస్ గిట్లా అంటించుకున్నాడేమో అని భయానికి ఆయన కరోనా నెగిటివ్ అని టెస్ట్ చేయాలా తర్వాత జైల్లో అడ్మిషన్ ఉంటుంది షానీల సంధి హైదరాబాద్ లో బంగారం కొట్టేసి ఆంధ్రాలో తాకట్టు పెట్టి పైసలు తెచ్చుకుంటున్నట గాసారం మంచిగా లేక దొరికి మున్పు దోషిని కూడా పోలీసులకు సమర్పించుకోవాల్సి వచ్చింది కానీ లాక్డౌన్ టైమ్ లో ఎవరి ఇంట్లో అందరికందరు ఉంటారని తెలిసినా దొంగతనానికి బయలుదేళ్ళినాం అంటే డ్యూటీలని సిన్సియారిటీకి సెల్యూట్ చేయాలనో లేకుంటే నీ అంత దీర్ఘి మా గారు లేడని తిట్టాలనో మాకైతే సమజైతలేదు కాక ఈ నడుమ మీరు రెండు కిలోమీటర్లు తిరిగిరా కూరగాయలు సరుకులు సౌదాలని ఓ నాలుగైదు కిలోమీటర్లు పోయినరా అంతకంటే ఎక్కువ ఓకుర్రి పోలీసులకు దొరికిండ్రు అనుకో మీ ఇంటి కాంచెల్లి మూడు కిలోమీటర్లు దాటి ఎందుకు వచ్చిండు అని ఫైన్ రాస్తారు అవసరమైతే బండిని స్టేషన్ కు పట్టుకోతారు గంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాయి మరి రూల్స్ అయితే ఒక ఆమె వందల కిలోమీటర్లు తిరిగింది ఎవ్వరు ఏమనలే మరి పోలీసులు ఆపలేదా అంటే ఆపిండ్రు అయ్యో వెళ్ళండి మేడం అని అన్నారు ఎందుకో మరి మీరే చూడు వంద కిలోమీటర్లు కాదు రెండు వందల కిలోమీటర్లు కాదు పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసింది గీ మేడం అది కూడా ఈ స్కూటీ మీదనే మళ్ళా ఒక్కతే పేరు రజియా సుల్తానా నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ గవర్నమెంట్ టీచర్ పోయిన నెల పద్నాలుగో తారీఖు నాడు కొడుకు ఆంధ్రాల నెల్లూరుకు పోయిందట దోస్తింటికి ఇంతల నేల్ లాక్డౌన్ పెట్టిండ్రు ఈగేముంది తల్లి ఈడ కొడుకాడ బిడ్డను చూడకుండా ఉండలేనని పోలీసులు తన పర్మిషన్ లెటర్ తీసుకొని బండి ఫుల్ ట్యాంక్ చేపించుకొని దంచుడు దంచింది నెల్లూరుకు ఆపిన కాడల్లా లెటర్ చూపిస్తే ఇడిచిపెట్టిండ్రు రాత్రి అనక పగలనక ఏడు వందల కిలోమీటర్లు పోయింది కొడుకుని ఎక్కించుకొని మళ్ళా ఏడు వందల కిలోమీటర్లు వచ్చింది మొత్తం పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు తిరిగిందంటే మాటలా నేను ఎంత కష్టపడినా అది నాకు వాల్యూ లేదు నా బాబు నాతో ఉన్నాడు అది చాలా హ్యాపీ అయితే మేం కూడా దోస్తులను కలుస్తాం మా చుట్టాలింటికి పోతామని బండి తీశారు పోలీసులు గుంజుక పోయి స్టేషన్ లో పెడతారు మళ్ళా ఈ మీద అంటే తల్లి ప్రేమ కాబట్టి పోన్ ఇచ్చిండ్రు ఏం వదినా మా అన్న ఏం కూర నేనేంది నిన్నేదో పాటలు వినవండి ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టుగా ఇంట్లో అని మా పక్కింటి పార్వతమ్మని అడిగిన మా తల్లి నీకు మా ఆయన కూర ఉండేటోళ్ళు లెక్క కనబడుతున్నాడు ఓండిన కూర ముఖం మీద ఇయ్యకుంటే చాలు నీకు ఇనబడ్డది పాట కాదమ్మా నన్ను కొడితే వచ్చిన ఏడుపు రాగం అని చెప్పింది ఏమైందో నీ నాకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు అన్న మంచిగానే ఉంటాడు కదా అని అన్న కానీ ఈ వార్త చూసినాక తెలిసింది ఆ సొంటోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారని
దేశానికి తాళం పడ్డది కానీ మొగోళ్ల నోర్లకైతే తాళం పడలే మేడాలు మంచిగా వండి పెడుతుంటే కూసొని తినశాత కాని మగమహారాజులు ఒత్తు తగనే బీపి పెంచుకుంటుర్రు నా పెన్మిటీ నన్ను కొడుతుండు మా ఆయన నన్ను నెగ్లనిస్తలేడు మా భర్త నన్ను గోస పెడుతున్నాడు అని వందల మంది పోలీస్ స్టేషన్లకు ఫోన్లు చేస్తున్నట కేసులు పెడుతున్నట ఇంటి కాడ టైం పాస్ కాక కొందరు సుక్క దొరకక తిక్క మీద కొందరు కూరలు కమ్మగలేవని కొందరు బయట పోలీసు వాళ్ళతో దెబ్బలు తిన్న కోపంలో ఇంకొందరు భార్యల మీద పతాపం చూపిస్తున్నట చేతులు చీదర పెట్టి నాలుకలు గులగుల పెట్టి ఆయన దానికి కాందానికి కోపానికి వస్తున్నట మేం చెప్తలేము జాతీయ మహిళా సంఘం పెబ్బా రేఖా శర్మ మేడమే చెప్పింది మీ గొప్పతనం గురించి మన తన్నే కాదుల్లో ఉన్నోళ్ళ దేశం లేనోళ్ళ దేశం అని తేడా లేకుండా ఆ అందరి మొగలు గిట్లనే ఉరుముతున్నట ఆడోళ్ళ మీద వీళ్ళ బాధలు పడలేక లాక్డౌన్ ఎన్నడెత్తేస్తారో ఎన్నడు నిమలం అవుతుందో అని ఫీల్ అవుతుండట కొందరు అక్కలు అర్రే వైరస్ పుణ్యమా అని మంచిగా ఇంటికాడు ఉంటున్నాం మేడానికి ఇంత ఆసరైదాం అని లేనే లేదు షాపింగ్లు తప్పినాయి సినిమాలకు పోవుడు తప్పింది బయట తినబెట్టుడు తప్పింది అబ్బా మస్తు పైసలు మిలిగినాయి అని మురిసిపోవాలి కానీ కొట్టుడేంద కొట్టుడు పాపం ఢిల్లీలా గాలంతా గలీజైంది మూతులకు ముకులకు మాస్కులు కట్టుకుందే పబ్లిక్ బయటకు వస్తలేరు చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు కొందరికి మాస్కులు పంచి పెడుతురు అనే వార్తలు చదువుతిమి ఆడోళ్ళు అయితే ఎండల శీర కొంగు నెత్తి మీద వేసుకుంటారు మోగోళ్ళు అయితే తువాలు వేసుకుంటారు అమ్మాయిలు స్కాఫులు కట్టుకుంటారు అంతేగాని గా మాస్కులు కట్టుకొని ఎట్లా తిరుగుతారు అని అనేటోళ్ళు కొందరు కానీ ఇప్పుడు చూడు రి ఎసువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో వైరస్ చేయవటికి ఇంట్లోకి వెళ్లి బయటికి వస్తే మాస్కులు తప్పకుండా కట్టుకోవాలని రూల్ తెచ్చింది మన సర్కారు లేకుంటే తిరగని అనట మాస్కు లేనందుకు దినామిని కేసులు పెరుగుతున్నాయని తేలిందంట కావచ్చు గిట్లా అగో సగం మందికి మాస్కులు లేకుండానే తిరుగుతుండ్రు కూరగాయల మార్కెట్లలో చూసినా దుకాణాల ముంగట చూసినా రేషన్ బియ్యం కోసం లైన్లు కట్టినా బ్యాంకుల ముంగట నిలబడ్డా కొందరు ఇంకా మాస్కులు కట్టుకుంటలేరు మరి గీ మందిలో ఎవరికన వైరస్ ఉండి గట్లనే తుమ్మినప్పుడో దగ్గినప్పుడు ఇంకొకళ్ళు కంటుకుంటే ఏంది పరిస్థితి వైరస్ వచ్చిందని తెలిసినప్పటి సంది చెప్తానే ఉండ్రు జర ఫైలం జర ఫైలం అని కానీ కొందరు అస్సలుకే సేవన పెడతలేరు మార్కెట్లకు మంచి మంచి మాస్కులు వచ్చినాయి రేట్లు గిట్లా కంట్రోల్ అనే పెట్టిండ్రు ఒకటి కొనుక్కొని కట్టుకుంటే ఏమయుల్లా ఇట్లా గిట్లా ఈనా లేదనుకో ఇక మాస్కులు లేకుంటే మార్కెట్ల కూరగాయల మమ్ దుకాణాల సర్కుల్ సౌదలు ఇయ్యం మాస్కులు లేకుంటే మాంసం కాడికి రానియం మాస్కులు లేకుంటే కంట్రోల్ బియ్యం పోయం అని రూల్స్ గిట్లా పెడతారేమో జ్వర చూసుకోరి మళ్ళా ఈ షెడగొట్టు ఆనలు పాడుగాను రాళ్ళ అన్న పడి పంటలను ఆగం చేసింది మామిడికాయలను రాళ్ళగొట్టింది కూరగాయ పంటను నేలపాలు చేసింది మిర్చి పంటను తడిపింది వరి గింజలను రాళ్ళగొట్టింది ఆన అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం రాదు పంట చేతికి వచ్చే టైంలో మాత్రం దంచు దంచుతుంది ఆన ఎక్కువైనా తక్కువైనా రైతుకే నష్టం ఆన దేవుడు అట్లా చేస్తే కరోనానేమో గిట్ల చేసే కరోనా వైరస్ మనుషులకు జంతువులకే అనుకున్నాం పంటలకు గిట్ల వచ్చి పాడింది పో అయ్యో సక్కదనాల పంటను దుని పడేస్తుండు ఏం చేస్తాడు మరి ధర లేదట మహబూబ్ నగర్ లకి రైతన్న నాలుగైదు ఎకరాలల్లా క్యాలీఫ్లవర్ పంటేసిండు మంచిగానే వెళ్ళింది ఇంతలనే లాక్ డౌన్ పెట్టే వరకు రేటు పడిపోయిందట పది రూపాయలు ఒక ఫ్లవరు తీసుకుంటున్నారు దాదాపు ఇరవై రూపాయలు దగ్గర దగ్గర పోయేది మరి మార్కెట్ గుంచబోతే ఆయనే మార్కెటింగ్ తీసుకుపోవాలన్నా మాకు పోలీసులతో చాలా ఇబ్బంది అయింది ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు పన్నులు తిన్నాం మేము ఆగనట మార్కెట్ లకు రాణిస్తలేరట పోలీసులు ఇక పంట పండే ఫాయిదా అని టాక్టర్లతో దుండి పారేసిండు అంటే మార్కెట్ల కూరగాయల రేట్లు బగ్గనే ఉన్నాయి గాని రైతుల తానే అగ్గొని బొజ్జలు నింపుకుంటున్నట్టుండ్రు నడుమెట్లున్న బోకరిగాళ్ళు ఏం మనిషి వయ్యా నువ్వు గిదేనా రీతి రివాయి చదువు పెద్దగానే ఉన్నది కానీ మెదడే అరికాళ్ళ ఉన్నట్టున్నది గంత పెద్ద కొలువు ఎలగబెడుతున్నావు ఎంత పద్ధతిగా ఉండాలి నలుగురికి చెప్పేటట్టు మెదలాలి కానీ నలుగురితో నువ్వే చెప్పించుకుంటావు ఇప్పుడు నీ ఇజ్జత్ ఏమైనా ఉంటుందా మీ ఇంట్లో ముంగట తలకాయ ఎత్తి మాట్లాడే ముఖమేనా నీది మీ చుట్టాలు దేక్తారా నిన్ను మురికి మాటలు వద్దని గింత మర్యాదగా అడుగుతున్నా గంతే మాటలు రాక కాదు అందగాని పేరు వెంకటేశ్వర్లు నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడాల ఓ బ్యాంక్ మేనేజరు ఇల్లు గల్లా పట్టింది గిట్లా గామోతవరనే గిషెల్లమ్మ జాబ్ కోసం అని పోతే లవ్వు కొవ్వు అని సతాయించిండు ఫోన్లు చేసి ఒకటే సతాయిస్తుంటే హింటోళ్ళకి చెప్పింది అందరు కలిసి ఓ డ్రామా ఆడి 
నువ్వంటే నాకిట్లా ఇష్టమే పలానా జాగక్రా అని పిలువ నంపింది మనోడు టిక్కు టాకు తయారై బండ్ వేసుకొని రాగానే ఇంటోళ్ళు దొరికించుకొని ఇయ్యర అమ్మయ్యా రాసుకున్రు మర్యాద చేసినాక షీటింగ్ పోలీసులకు వట్టించిండ్రు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారిని ఏడిపిస్తుందని ఇంటి కాడ ఉండి ఏడ్చుడు కంటే ఇట్లా ధైర్యంగా ఇంటోళ్ళకు చెప్పి ఈపు సాఫ్ చేపిచ్చుడే కరెక్టు మా లోపారి తెరువు గిట్ల ఓరు ఇగో ఇవులా ఎలాంటి తీన్మార్ వార్తలు ఉంటా మరి